வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோவில் த கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு அழைக்கப்படுற நிக்கோலா டெஸ்லாவை பற்றி பார்க்கலாம் டெஸ்லா டென்த் ஜூலை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆஸ்ட்ரேலியன் எம்பயரில் பிறக்கிறாரு ஸ்கூல் படிக்கும் போது இன்டெக்ரல் கேல்குலேஷன் சால்வ் பண்ணி டீச்சர்ஸ் எல்லாரையுமே ஆச்சரியப்படுத்தினார் சின்ன வயசுலேயே எலக்ட்ரிசிட்டி சம்மந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சனால அதில் பெஸ்ட்டாக இருந்த தி எடிசன் இலுமினேஷன் கம்பெனிக்கு போகிறாரு அங்கே எடிசன் இவரை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக டைரக்ட் கரண்ட்ல ஒர்க் பண்ற மிஷின்ல வர சத்தத்தை கம்மி பண்ற டாஸ்கா கொடுக்கறாரு இந்த டாஸ்க டெஸ்லா செஞ்சுட்டா அவருக்கு ரிவார்டா நிறைய பணம் தரதாவும் சொல்றாரு அண்ட் டெஸ்லா ரெண்டு நாள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்றாரு எடிசன் இதை பார்த்துட்டு சரி என் கம்பெனில உனக்கு வேலை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு டெஸ்லா அவர்கிட்ட நீங்க ரிவார்டா தரேன்னு சொன்ன படத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறாரு அதுக்கு எடிசன் நான் சும்மா ஜோக்குக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இதனால டெஸ்லா ரொம்பவே மன உடஞ்சு போயிடுறாரு வேற வழி இல்லாதனால அங்கேயே ஒர்க் பண்றாரு கொஞ்ச நாள்ல டெஸ்லா ஏசி கரண்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு இது டிசி கரண்ட்ல இருந்த எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து வச்சுது எந்த மாதிரினா டிசி கரண்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி வேஸ்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம வெறும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் மட்டும் தான் பவர் டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் இதனால டெஸ்லாவோட ஏசி கரண்ட் எடிசனோட டிசி கரண்டை தூக்கி சாப்பிட்டுச்சுன்னே சொல்லலாம் இதனால கொஞ்சம் காண்டான எடிசன் ஏசி கரண்ட் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இதனால இன்னும் மன உடஞ்ச டெஸ்லா வேலையை விட்டு போயிடுறாரு அப்போ தான் கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது வெஸ்டிங் ஹவுஸ் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி இவருக்கு ஒரு ஆஃபர் தராங்க இந்த மாதிரி நாங்க உங்க கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றோம் அதுக்கு பதிலா நீங்க எங்க கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சது தான் த வார் ஆஃப் கரண்ட் தெளிவா சொல்லணும்னா ஏசி கரண்ட் விசஸ் டிசி கரண்ட் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா டெஸ்லா விசஸ் எடிசன் இந்த டைம்ல டெஸ்லாவோட ஏசி கரண்ட்டை ஆபத்தானது அப்படின்னு மக்கள் கிட்ட போர்ட்ரேட் பண்றதுக்காக எடிசன் மக்கள் முன்னாடியே யானை நாய் பூனை இந்த மாதிரி மிருகங்க மேல ஏசி கரண்டை பாஸ் பண்ணி துடித்தடிக்க சாவடிச்சாரு இது மட்டும் இல்லாம அடுத்த லெவலுக்கு இறங்கி ஒரு மரண தண்டனை கைதிக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக டிசி கரண்டை கேட்டப்போ அவரு டெஸ்லாக்கு தெரியாமயே டெஸ்லாவோட ஏசி கரண்டை கொடுத்து தண்டனையை நிறைவேற்றுறாரு அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் கிட்ட எல்லாம் ஏசி கரண்ட்னால ஒரு மனுஷனை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இதெல்லாம் பத்தி கவலைப்படாத டெஸ்லா மக்கள் முன்னாடியே ஒரு லட்சம் வாட் பாஸ் பண்ற டிவைஸ கையில வச்சு ஏசி கரண்ட் ஆபத்தானது இல்ல அது ஒரு மிக சிறந்த கண்டுபிடிப்பு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்றாரு அந்த காலத்துலதான் நயகரா ஃபால்ஸ்ல கரண்ட் எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ மறுபடியும் டெஸ்லாக்கும் எடிசனுக்கும் போட்டி வருது இதுல டெஸ்லாவோட ஏசி கரண்ட் செலக்ட் ஆகுது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாள்லயே டெஸ்லா பெரிய பணக்காரர் ஆயிடுறாரு அண்ட் அதே சமயத்துல வெஸ்டிங் ஹவுஸ் ரொம்ப நஷ்டத்துல போயிட்டு இருந்தது உடனே டெஸ்லா அவரோட மொத்த சொத்தையும் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் மேல எழுதி வச்சு கிளம்பிடுறாரு இதனால கடைசி காலத்துல கையில காசு இல்லாம பாத்துக்கிறதுக்கும் யாரும் இல்லாம வெறும் பாலியம் பிஸ்கட்டையும் சாப்பிட்டு ஒரு ஹோட்டல்ல ஜான்வரி செவன்த் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல இறந்து போயிடுறாரு இப்படி இவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்ட அந்த காலத்துல மக்கள் ஏன் ஏத்துக்கலனா ரெண்டு விஷயம் தான் அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மக்களுக்கு இவரோட கண்டுபிடிப்பு எதுவுமே புரியல அண்ட் டெஸ்லாக்கும் மக்கள் கிட்ட இதை எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு தெரியாது எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல ரெண்டு விதமான பசங்க இருப்பாங்க ஒருத்தன் நல்ல சப்ஜெக்ட் நாலேஜோட இருப்பான் ஆனா எக்ஸாம்ல எப்படி பிரசென்ட் பண்றதுன்னு தெரியாம ஃபெயில் ஆயிடுவான் அதே இன்னொருத்தன் கொஞ்சமாக தான் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பான் அதை நல்லா சூப்பராக மேக்கப் பண்ணி நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணி நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு போயிடுவான் நம்ம தலை எடிசன் மாதிரி டெஸ்லா பேட்டண்டோட இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸையும் வெளிவராத கண்டுபிடிப்புகளே ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவரோட சிறந்த கண்டுபிடிப்பில் சிலவற்றை பார்க்கலாம் இண்டக்ஷன் மோட்டார் டிரான்சிஸ்டர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வயர்லெஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி டெஸ்லா காயில் அப்படின்னு நிறைய விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன் பல்பை கண்டுபிடிச்சது கூட டெஸ்லா தானா ஆனால் அதுக்கு பேட்டன்ஸ் வாங்கினது மட்டும் நம்ம எடிசன் இந்த மாதிரி அவரோட பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நிறைய பேர் பேட்டன்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ரேடார் எக்ஸ்ரே ராக்கெட் இன்ஜின் இப்படி நிறைய விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்லா ஒரு புக்கை ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி பவர் வச்சுருந்ததா சொல்கிறாங்க அண்ட் டெஸ்லாக்கு எட்டு லாங்குவேஜ் பேசவும் எழுதவும் தெரியுமா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு வெறும் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் தான் தூங்குவாராம் அவரை ரெஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்காக பில்லியார்ட்ஸ் செஸ்
நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஃபோன் உருவாகிறதுக்கு காரணம் கூட நிக்கோலோ டெஸ்லா தான்